வணக்கம் மாணவர்களே உங்களுக்கு வந்து நினைவாற்றல் என்பதே ரெண்டு செய்திகளோடு தொடர்புடையது ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை தொடர்பு படுத்தி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதன் மூலமாக நாம் பல விஷயங்களை ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் இன்னொன்று நாம் நகைச்சுவை உணர்ச்சி அதிகம் இருக்கவங்களாலையும் நினைவாற்றலை வச்சுக்க முடியும் திருக்குறளில் அறுநூற்றி அறுபத்தி ஆறாவது குரல் எதுன்னு என்னால் சொல்ல முடியும் எதுனாக்கா நமக்கு தெரிஞ்ச குரல் தான் எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துப எண்ணியார் திண்ணியர் ஆக பெறின் என்பது அந்த குரல் ஏன் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறோன்னாக்கா என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் சொன்னார் பாருங்கள் அப்போவே திருவள்ளுவர் வந்து கிரிக்கெட் விளையாடியிருக்கார் தொடர்ச்சியாக மூணு சிக்ஸர் அடிச்சிருக்கிறாரு ட்ரிபிள் சிக்ஸ் அந்த குரல் வந்து அறுநூற்றி அறுபத்தி ஆறாவது குரல் இப்போ வாழ்க்கையில் நம்பிக்கையை தருவதற்கு மற்றவர்கள் எல்லாருக்கும் நம்பிக்கையை ஊட்டுவதற்கு திருவள்ளுவர் மூணு சிக்ஸர் அடிச்சிருக்கிறாருப்பா அப்படின்றார் திருவள்ளுவர் காலத்தில் கிரிக்கெட் கிடையாது திருவள்ளுவர் கிரிக்கெட் பிடிக்குமான்றது நமக்கு தெரியாது ஆனால் ஒரு நண்பர் தன் ஒரு வேடிக்கையான செய்தி அந்த எண்ணை என்னால் மறக்க முடியாமல் ஞாபகம் வச்சுக்க முடிகிறது அறுநூற்றி அறுபத்தி ஆறு என்று ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் இதுமாதிரி பல்வேறு செய்திகள் நம்மளால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் இந்த ஜாலியன் வாலபாக் படுகொலை நமக்கு தெரியும் இந்திய வரலாற்றில் மிக கொடூரமான நிகழ்ந்தேறுகிற ஒரு பெரிய இந்திய மக்கள் மீது நடத்தப்பட்ட மிக பெரும் கொடுமையான தாக்குதல் ரெண்டு டயர்கள் அதில் ஈடுபடுறாங்க சுடுவதற்காக உத்தரவிடுகிற பேரும் டயர் தான் அங்கே வந்து நேரடியாக ஜாலியன் வாலாபாக்கில் அந்த படுகொலையை நிகழ்த்தியவரும் டயர் தான் ஆனால் இது எப்போ நடந்தது அப்படின்ற தேதியை என்னால் சொல்ல முடியும் ஏப்ரல் பதிமூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது இதை படிக்கும்போது உன் நண்பர் சொன்னார் பாருப்பா அந்த படுகொலை நடந்த அடுத்த நாள் வந்து அடுத்த நாளாக இருந்திருந்தால் தமிழர்கள் அது தெரிஞ்சிருப்பாங்க காப்பாற்றிருப்பாங்க ஏன்னா அது சித்திரை விழா என்று அறியப்படுகிறது சில நேரங்களில் அந்த ஏப்ரல் பதினாலு என்பது சித்திரை ஒன்று புத்தாண்டாகவும் கொண்டாடுறாங்க அப்போ பாருங்கள் ஏதோ ஒன்று படிச்சுட்டு இருந்தேன் என் கூட இருந்த நண்பர் வேத வேதோ ஒன்று ஞாபகப்படுத்தினார் மறக்காமல் போயிருது இல்லையா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ரெண்டில் மகா கவி பாரதியார் பிறக்கிறார் இதை நான் வந்து வேற ஒரு பசங்க கூட படிச்சுட்டு இருக்கும்போது இதழியல் பத்திரிகை படிச்சுட்டு இருக்கிறேன் இதழியல்னா ஜேர்னலிசம் பத்திரிகை வருது இல்லையா தினமணி தினத்தந்தி தினகரன் தினமலர்னு இந்த பத்திரிகைகள்லாம் எப்போ வந்துச்சுன்னு படிக்கிற படிப்பு அதில் ஒரு குறிப்பு இருக்கிறது சுதேசமித்திரன் என்ற விடுதலையை முன்னிறுத்துகிற இதழ் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ரெண்டில் வந்துச்சு அப்படின்னு ஒரு குறிப்பு இருக்கிறது வேடிக்கையான விஷயம் என்னென்னா சுதேசமித்திரன் தொடங்கப்பட்ட அதே ஆண்டில் பிறந்தவர் தான் நமது எட்டயபுரத்து நேசத்திற்குரிய மீசை கவிஞன் பாரதி இவர் தான் பிறந்த அதே ஆண்டில் தான் சுதேசமித்திரனும் பிறக்கிறது ஆனால் பின்னாடி தனக்கு இருபது இருபத்தி ரெண்டு வயது ஆகிற போது இதே பாரதி அதே சுதேசமித்திரனுக்கு ஆசிரியராக மாறிப்போகிறார் அப்போ நான் இதழியல் படிச்சுட்டு போது நண்பர் ஞாபகப்படுத்துகிறாரு பாரியா சுதேசமித்திரன் பிறந்த அதே ஆண்டில் பாரதியார் பிறந்திருக்கார் பாருங்க சம்மந்தம் இல்லாத வெவ்வேறு விஷயங்கள் அறிவியலை படிக்கும்போது வரலாறு தமிழை படிக்கும்போது புவியியல் தொடர்பு படித்து படிக்கணும் வங்காள பிரிவினை நமக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தில் கர்சன் அவர்கள் பிரித்தார் அல் மேடம் மேரி கியூரி வந்து ரேடியம் இந்த மாதிரியான செய்திகளை அணுக்களை பிரித்து அவங்க கண்டுபிடிச்சது அதற்கு ஒரு ரெண்டு அல்லது மூன்று ஆண்டுகள் முன்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணில் அறிவியல் புத்தகம் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது வேறொரு நண்பர் வேடிக்கையாக ஞாபகப்படுத்துகிறாரு பார்ப்பா இவங்க இங்கே ரேடியத்தை பிரித்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க இதுக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு பிறகு தான் இப்போ வங்காளத்தை பிரித்தான்றார் அப்போ அறிவியலுக்கும் வரலாறுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை ஆனால் இதை படிக்கிற போதே நாம் அது நினைவுக்கு வருகிறது பாருங்கள் அப்படி வருகிற போது நாம் பல்வேறு செய்திகளை நினைவிலே வைத்து கொள்ள முடியும் அவ்வாறான முயற்சிகளை செய்கிற போது தான் நம்ம நினைவாற்றலில் வெற்றியடைய முடியும் எனவே ஒன்று கொண்டு தொடர்புடைய பல செய்திகள் இருக்கிறது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் முதல் இந்திய சுதந்திர போர் விடுதலை போர்னு நமக்கு தெரியும் சிப்பாய் கழகம்னு நம்ம கொச்சைப்படுத்தி வரலாறில் படிக்கிறோம் ஆனால் உண்மையாக சொல்லப்போனால் முதல் இந்திய விடுதலை போர்னு சொல்லணும் அதற்கு முன்னாடியே வேலூரில் கழகம் நடக்கிறது ஆனால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆறில் வேறொரு முக்கியமான நிகழ்வு இருக்கிறது சம்பந்தமில்லாத மொழியியல் நிகழ்வு கால்டுவெல் அவர்கள் திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணத்தை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆறில் எழுதுகிறார் அதனால் நீங்கள் எதை படிக்கும் போதும் சம்பந்தமில்லாத அறிவியலோடும் புவியியலோடும் நீங்கள் படிக்கிற வேறொரு பாடப்புத்தகத்தோடும் படித்து உங்களது மூளைக்குள் முடிச்சு போட்டு வைத்து கொண்டீர்கள் என்று சொன்னால் அந்த ஆண்டுகளோ அந்த கிழமைகளோ அந்த தேதிகளோ உங்களுக்கு மறப்பதே இல்லை 
எனவே நீங்கள் படிக்கிற போது தொடர்புடைய தேதிகள் அது உங்களுடைய பிறந்த நாளாக இருக்கலாம் உங்கள் அப்பா அம்மாவுடைய திருமண நாளாக இருக்கலாம் உங்கள் நண்பருடைய பிறந்த நாளாக இருக்கலாம் ஏதாவது இருந்தால் தொடர்பு படுத்தி ஞாபகம் வைத்து கொள்ளுங்கள் அவர் லிங்க் மெமரி என்று சொல்வார்கள் தொடர்புபடுத்தி நினைவில் வைத்து கொள்வது எந்த ஆண்டுகளையும் எந்த சூழலையும் மறக்காமல் நினைவில் வைத்திருக்கிற உதவும் இதை பயன்படுத்தி நீங்கள் வெற்றியடைய வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறேன் நன்றி வணக்கம்